美国方面制裁华为所给出的理由是，华为所研发的 5G 网络通信并不安全。借由着该理由，美国开始不仅仅自己抵制华为，美国还号召全球的其他国家一起。根据新加坡媒体《亚洲时报》的报道称，早先专门针对中国华为公司 5G 设备以及网络所进行的多次测试与评估结果显示，美国所谓的华为 5G 产品不安全这一言论实际上并不成立。专业测评为华为平反。根据报道，华为公司的 5G 网络设备其实早在2020年5月份左右就已经获得了通用准则评估保证级别的最高级别认证书 EL4 加级认证。据悉，该信息技术安全评价通用准则由六国的政府参与制定，分别为美国、英国、法国、德国、荷兰以及加拿大。在后续的2020年7月份的时候，华为的 5G 通讯产品还先后通过了 IMT 2020推进组织的 5G 设备安全测试，以及测试规范基于总部位于法国的欧洲电信标准协会所制定的 3GPP 5G 安全保障国际标准。而在最近的2020年8月，华为的 5G 网络无线通讯设备还通过了全球移动通信协会网络设备安全保障方案的安全评估。据介绍，这家协会是由全球所有国家将近750家移动运营商组合而成的协会，而该方案也是由该协会制定的，因此其权威性与保障性都将得到最大的保证。然而，对于华为所通过的一系列安全测试，美国却视而不见，他们依旧对华为展开了新一轮的芯片制裁。并且，美国将华为目前在全球二十一个国家和地区的三十八家子公司全部列入到了美国实体制裁清单。在美国攻击下，华为背上不安全包袱，美国也借此要求各国与华为分割。尽管不少的媒体也为华为证明，并表示，美国此次指责华为的所谓五 G 设备存在安全隐患的指控不成立，但是来自媒体的口诛笔伐，并没能让美国为此松懈制裁。而因为美国的制裁，华为现在已一度损失惨重。其实可以看得出来，美国这就是恶意制裁，只是因为华为触及到了美国在网络通信方面的利益，而美国则凭借自己庞大的体量，竟毫无正当理由的制裁华为，而且面对媒体的打脸，美国依旧不为所动。中国与印度之间的边境冲突与对峙已经持续了好几个月，然而双方的部队在面对着边境即将到来的寒冬时，却丝毫没有要放弃对峙的意思。要知道，目前双方的军队所驻扎的喜马拉雅山脉区域正遭受着寒冬的侵袭，在该区域如果情况严重，那么该区域的温度甚至会一度下降到零下四十度左右。这对于两国目前部署在前线的部队均是一个非常大的考验。不过，就前期双方在夏季时的边境冲突就可以看出，优势很明显已经倒向了中国解放军。就在近期，有一位十分熟悉边境对峙现况的印度官员曾对记者透露，早在夏季的中印边境冲突中，印度军队就曾屡屡丢掉印度军队自称的土地控制区。在长时间的中印对峙中，由于多方面的原因，导致印度失去了将近三百平方公里的边境土地控制权，其总面积相当于五个曼哈顿的大小。而未来，如果中印边境的对峙还要继续下去的话，那么印度很可能将会面临更大的损失。不过，这一切都是印度自己造成的。要知道，目前虽然印度在边境部署有大量的士兵，但是其后勤补给现在却成为了印度的一个大问题，特别是在即将到来的寒冬里，这对于印度在其前线的军队来说，更是一个巨大的挑战。早先在中印边境冲突开始的时候，印度就曾被频繁地曝光出来，后勤补给空库以及短缺的情况。然而，这一情况即使被曝光出来，也依旧没有受到印度高层的重视。不过，随着前线冬季的到来，前线补给短缺所造成的问题逐渐显现出来，大量的士兵没有过冬的衣物以及口粮短缺，一度成为了印度军队最大的内部问题。然而，由于印度在前线部署的士兵太多，短时间内根本来不及补给到位，并且因为冬季的到来所导致的大雪封山，这更是进一步加大了运送补给的难度。因此，现在印度边境的士兵可能将要面临多种困境：一种困难是来自于我军在边境的步步紧逼，而另一种困难则是补给的短缺。而反观我军士兵呢，其实面对着即将到来的冬季，我军早就已经开始着手准备。甚至为了能帮助士兵更好地度过此次严冬，我军更是派发了最新的防寒衣服。据悉，这些新派发的衣物都是由最新研制的防寒材料所缝制而成，这为中印边境的中国士兵在巡逻时提供了更大的保障。而在食品供应方面，我军也做了充足的准备。
。最近这段时间，美国与印度突然走得很近，美印双方在很多方面都展开了合作。美国的目的昭然若揭，那就是拉拢印度。最近为了拉拢印度，美国支援的印度军队一万一千套防寒服。但外界对于美军这次支援的反响，却好像与美军所想有所出入。最近几个月，印度先后向所谓的拉达克地区增派了超过五万名士兵，并且到现在都不肯撤军。而由此产生的问题就是，被部署在边境地区的印军要如何过冬？边境高原地区冬季的气温能达到零下四十摄氏度，如果没有足够的防寒装备，是真的会冻死人的。但偏偏印度自己凑不出足够部署在边境地区的印军使用的防寒装备，但印度没有，美国有。根据印度与美国此前签署的后勤互助协议，印度从美国陆军的库存中拿到了一万一千套的防寒服。按理来说，美国支援印度这时候正紧缺的防寒装备，应该能更进一步的拉拢印度。但这次美国的拉拢能不能起效果，还真的不好说。因为最近有报道称，美国支援印度的一万一千套防寒服中，有一部分是已经被美军穿过的旧衣服。除了美国，这次印度也没讨到好。印度向美国采购防寒服，引起了印度网友的不满。有印度网友表示，这还没开战，印度怎么就自己先垮了？确实，以前印度只需要部署少量的印军在边境地区就行，所以不管是防寒装备还是物资补给，印度都能应付得过来。但今年，印度突然向边境增兵数万，一下就暴露了印度军队的后勤问题。不解决这个问题，这个冬天印军恐怕要多不少非战斗减员。可以说，还没和中国怎么样，印度就已经差不多输一半了。不光是因为印度与中国在后勤物资补给能力上的差距，还因为在武器装备、军事实力上的差距。虽然印度被称为世界第四军事强国，但其中的水分想必是不用多说的。关键，印度自己还不自知。前段时间，印度从法国购买的阵风战斗机开始交付后，印度竟然声称歼二十会不敌阵风战斗机，也难怪连印度网友都会对印度感到失望。与中国在边境高原地区对峙，尤其是在冬季，对印度来说没有任何意义，因为中国不会让印度侵占一分领土。印度与中国持续对峙下去，只会越来越垮，因为现在的印度几乎没能力解决数万边境印军的后勤问题。奉劝印度趁早醒悟，及时收手。据媒体报道，十一月二号，对岸的军事部门发布通告称，当天共有八架次来自中国解放军的军机突破了对岸所谓的防空识别区，而对岸空军紧急出动战机进行了拦截，并且对飞来的解放军军机进行了监视。为了体现近在掌控，对岸军方还公布了所谓的解放军战机绕台照。然而，就是这些照片一下子就让对岸真实实力给露馅了。根据台媒的资料。此次对岸军方还公布了四种参与解放军的机型的绕台照，包括歼十战机、歼十六战机、运八反潜机以及苏三零战机，似乎都是在空中飞行的时候被监控给捕获。然而，网友们发现有不对劲的地方，感觉对岸公布的歼十六照片怎么与其他军机的画风有点不同啊？而经过搜索引擎进行图片查找，竟发现这张歼十六相同姿态与背景的照片早就不是第一次出现了。这也说明对岸军方至少压根儿就没有拍到所谓的。歼十六绕台的照片，而且不止于此。经过对照片上的水印与来源的搜索，可以确定的是，这张照片的飞机都不是真的，而是由网友制作的歼十六 CG 图，并上传到网站上。而离谱的是，对岸军方似乎连 CG 图都没认出来。在发现错误后，有台媒指出，对岸军方实际上并没有捕捉到歼十六的画面，于是网上随便找了照片进行代替。不过，其他照片都是真实的。截至目前，对岸军方并没有进行解释，也没有将照片替换，似乎是打算将错就错了。不过，这样的乌龙也让很多人认识到，对岸的侦测能力恐怕并没有他们嘴上说的那么厉害。更重要的是，对岸军方的军事素养也让人怀疑。此前，媒体在报道解放军的歼二十战机部署东南后，对岸还有不少专家断言歼二十不算什么，完全可以侦测到。但如今看来，连探测个歼十六都困难。就不要找歼二十碰瓷了。当然，虽然对方在闹笑话，但我们可不会松懈。实际上，近段时间我军的确出动不少架次的战机出海巡视，包括海峡地区与南海。而我军对军机绕台行动并不避讳。东部战区发言人就表示，军机巡视是维护我国海洋安全与主权完整的必要行动，是完全正当合法的。